Bouge Hey, you guys, get my stuff and get my stuff. Get my stuff and get my stuff. Hey, you guys. 已经弄清楚了，这里啊就是王平庄的仓库，所有的货都在里面。好，咱们让他血本无归。白三儿，你在这守着，我们进去收鸦片。反正香烟也是害人的东西，干脆一起烧了吧。等等，我怎么觉得不对劲呢？
奔头跑啊！仙儿，跟我来。好。仙儿，哎。追这边！嗨嗨嗨！走，快点！走，进。啊！那边。啊！给我追！嗨嗨嗨嗨嗨！给我把这里包围起来！快走，走，往这边走，这边。通知黑木少佐，让他加派人手。去搜。乖乖的出来投降。没事吧？没事，队长，我去找岳师傅帮忙。这是他徒弟张德海。啊，日本人已经把抗争封锁了，你们出不了城了。我师傅要我带你们先回去。我们走吧，谢了。诸位，这是怎么回事、啊？诸位，你差点被火烧死。他们人呢？不知道。
。云师傅，请。哎，里边请。哎，云师傅，他们已经在里边等候你多时了。哎，云师傅，哎，请。哎，李白清。哎呀，岳师傅果然守信。哎，快请坐。来来来，请坐。啊，请。哎呀，呃，岳师傅和吉田先生，你们难得坐在一起，今天正好聊聊。啊，这些都是德月楼的拿手菜，我们今天一醉方休。啊，不知道。岳师傅酒量如何？酒逢知己千杯少，话不投机半句多呀。哎，不知道我能不能做你的知己？哼哼，这天底下有谁会跟强盗做知己的？说笑了，说笑了。哎，其实。岳师傅和吉田先生，这是一点小误会，说开了也就是了嘛。呃，王某我善习武，可是我知道江湖上有这么一句话，叫以武会友。呃，两位都是武林的大行家，哈哈，一位深谙中华武术的精髓，一位是东瀛武术的高手，两位互相切磋，互相帮助啊。互相提高，互相提高嘛！哈哈哈哈来，我敬二位一杯。呃，岳师傅，喝了这杯酒，就化干戈为玉帛，冰释前嫌，不是很好吗？让我跟强盗汉奸喝酒，哼！这酒我喝不下。好，岳师傅有骨气。前段时间是吉田莽撞了，我自罚三杯，以示歉意。哦，哦哦，痛快！哎呀，痛快呀！<笑>痛快，痛快！哎，岳师傅，以前的事就算了。中国人有句古话：“识时务者为俊杰。”现在整个康城是我们大日本帝国统治，岳师傅何必敌视吉田呢？其实，我对岳师傅的武学修为十分敬佩，而且，我们可以一起探讨武学。哎，就是啊，哎，就是啊，岳师傅，你看吉田先生多么谦虚。嗯，岳师傅，您也给个画吧。啊，探讨武学，探讨之后。好对付中国人。队长，好，去吧，走。中华武术传承三千余年。南拳北腿，门派凌厉，博大精深。其中最关键的一点就是武德。杀招是不得已而用之，而你们日本的武术，招招致命。仅此一点，你拿什么跟中华武术比？说到武德，论武学修为，哼哼。看来今天我是。对牛弹琴了，这顿饭不吃也罢。我
生什么事啊？大佐阁下，您怎么来了？听说你们在这里见面，当然要来看一看。令儿，大佐都来了，这事难办了。岳师傅要有麻烦了，会不会出事了？不光我军，日本兵都来了，我们几个能干什么呀？岳浩龙岳师傅是一代宗师，在康城附近弟子过百，极有名望，我早有耳闻呢、啊。今日就是要见一见岳师傅。哼，岳师傅，康城的百姓如此敬仰你。想来一定有过人之处吧？什么一代宗师，那只是众人的抬爱。不过话说回来，要向人家敬仰、给面子，那就要做到以德服人，嗯，而非武力。以德服人，可是，在非常时期，总要有一些非常的手段吧？欺压百姓，烧杀掳掠，这就是你说的非常手段。我知道，你们的所作所为，无非是要中国的百姓怕你。可我告诉你，就算你们占据了中国的大半个江山，那又能如何？在中国百姓的心里，你们永远都是强盗，永远都是侵略者。但凡有点良心、有点血性的中国人，死都不会降服于你们的。哼，好，好一番抗日言论。但是你要知道，现在时代不同了，单靠武术是解决不了问题的。习武之人，自然也是肉体凡胎，当然抵不过子弹。可要是血性都没了，那还习武做什么？看来岳师傅对我们成见很深呐、啊，大佐。哎，你觉得我们是侵略者，狭隘？我们大日本帝国是要建立一个大东亚共荣圈，让东方的国家能与西方的列强抗衡。可是你看看，中国是多么的落后，一个一个的饥荒体受。穷困潦倒，我来这里是想帮助你们。荒谬！哎，怎么一点动静都没有？是啊，这岳师傅怎么还不出来呀？就是，烧杀抢掠，那也叫帮助。李浩龙。今天来见你，是给你面子。黑慕容，哼！岳师傅是一个习武之人，对政治啊、军事啊，恐怕一两天难以了解，无妨。不过你既然有心造福百姓，我建议你加入警备队，这样也可以保护康城的百姓。呃，一生所学，可以派得上用场。如果你觉得辛苦呢？做顾问也可以，什么都不用管。让我帮你们统治康城，做梦！岳浩龙，你只有这一条路可以走，否则，你就要在康城彻底消失。<笑>好啊，我今天倒是想看看，你们是怎么让我消失的。你想走就走。
脆我们冲进去吧。就是啊，李梅，刘应平，你把大锁扶正。虚传，我对中国功夫很感兴趣，来了中国三年，从来没有遇到一个对手。希望你不要让我失望。狂妄自大。师傅，师傅，师傅，师傅，王八蛋！师傅，报告，外面发现新四军游击队，附近有激烈枪声，大东府方向发生爆炸。算了，没事没事。聂队长，你们不能留在这里。日本人到处搜寻你们，那这里太危险了。队长，我陪岳师傅回去吧。赶紧带岳师傅回去疗伤。啊，快走！一切小心，知道了。时间过去多久了？差不多四个小时了。呃，这游击队是不是发现了什么？他们不来了？不可能。他们的目标就是要销毁鸦片，而且他们已经发现王平章在转移货物，所以他们肯定会来。对，大佐这招引蛇出洞，绝对会奏效。但是。一定不能掉以轻心。游击队这帮家伙是不达目的不罢休的，他们一定会趁着月黑风高潜过来，是一定。
就是想引咱们出现。这么说，这王平章也是被小鬼子耍了。哼，真是他妈的黑吃黑呀、啊！王平章这个兔子人呢，对日本人没有利用价值了，所以鬼子就想来一个一箭双雕，然后把他们全打下来。呸！做他的春秋大梦去了。那咱就别在这守着了，赶紧撤吧！走。算尽，可惜还是跑不了。跑一个游击队，都是人精。还有你精啊，狗汉奸！不是，我只是求生存，没你们那么清高。求生存，这就是你卖鸦片、残害老百姓的借口。你还有脸说？听不懂，没你们那么伟大。你别装了，你怎么听不懂？还挺会演戏的，把我们差点都给骗了。王八蛋！把我们骗得一愣一愣的，还假惺惺给我们捐钱，你的钱全是卖心钱，人不为己，天诛地灭。我看你就应该被天诛地灭，五雷轰顶，一仇万年。你说你活着干嘛呀你？我要是你，我就死了算了。<笑>
来。跑得过我吗你？嗯，我救你跑。哎，走。哎呦，日本人太可恶了！你们这是？怎么回事？日本道场的人，他们现在在道场门口打人呢，好多人都受伤了。天还敢打中国人！哼！哎，吴影，你把他带回去，我去找今天算账。行，走。干什么呢？走开！您可慢点走啊！哎哎，有机会常来啊！哎哎哎，爷哎，礼拜请，礼拜请！哎哎哎，爷爷爷，礼拜请，礼拜请，礼拜请啊！哎，礼拜招呼着啊，招呼着啊！哎呦，客官，你礼拜请，礼拜请啊！啊，嗯，哎哎哎，客官，你的烟道，嗯，出去，弄起来，快，滚出去，快，快点，快点，快点！哎，客官，客官，你别跑啊！哎，客官，别跑啊！哎呀，不好！你干嘛？说，鸦片在哪？哎，我我我不不不不知道啊！说不说？那那。
，给我带走。是是，走走。国武术的精髓就在于外动内静，动中求静，柔中带刚，刚柔并济。所以习武之人必须借急用忍，心静如蛇。
少佐不好了，收藏货物的破屋起火了，游击队来偷袭了。怎么会这样？难道没有人发现吗？不要废话了，追！黑夜客，快，快点！有没有发现？少佐，一个人都没有看到。把游击队给我找出来，就算尸体我也要。去，是，快点走。我们是凤凰山游击队，这个王平章，大伙都认识。有的人可能要问了，为什么要抓这个王平章？我告诉大伙，这个王平章平常看起来是个爱国的商人，其实呢，他道貌岸然，康城所有的鸦片馆，他都是幕后老板。这个王平章勾结日本人，害死了岳浩龙岳师傅
大伙说，该不该死？该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！鸦片的危害，相信不用我再说了。多少人因为鸦片，妻离子散，家破人亡。我们如果是有血性、有良知的中国人，以后就不要再抽大烟了。今天，我要把这些害人的东西，通通烧掉。聂队长，干，队长，嗯，有为呢？呃，他去接天道场了，还没回来。你怎么不早说？我，这样吧，你和队员们先回去，我去找他。等等。也得拉上你，以后就叫你死不了了。队长，我把吉田干掉了。好，哎呀，这样，你的，太好了。队员们，出发。好，走，走，走。真行啊你！这下队长很快就可以行动了。你撤！
。哎，我们走哪边啊？这样，分头找。刘飞，跟我走。姐，又不知道马德旺走哪条路，怎么找啊？方向是不会错，何况我们已经分开几路找了，肯定可以找到的。哦。啊！刘飞刘飞，你怎么受伤了？我被唐川打伤了，仙儿姐一人打不过他，被抓了。在哪？带我去救他。嗯。哎，有人，你这么去就不行了，自己的命也会搭上。我们赶紧召集所有人商量一下。小子，想要我的命没那么容易。出来，苗姑娘。<笑>你要苗姑娘啊？有种的你就出来，站出来。三儿，你真有种，想救苗姑娘是吧？有什么诚意吗？想要诚意是吧？啊，行，用我来换苗姑娘，我做你们的人质，怎么样？哼，白三儿，我们要你干嘛？啊，你以为我们傻啊？马爷，嗯，这事儿你听我的。行，白三儿，你有种！哎，皇太，把他抓起来。是。白三儿，你没必要这么做的。苗姑娘，你放心，我白三儿欠你们苗家。今儿啊，我白三儿给你们还上。我心里就是踏实的啊！白三儿
，这么多年不见，你还是没学聪明啊？快跪下磕个头吧！屁，老子已经当你们人质了，还让老子给你磕头？别白日做梦了，赶紧给我放了苗姑娘！你想得美！走，咱们走，走走。千万不能轻视这帮游击队啊！这我比你懂。要不这样，你们先走，我带着人质啊，把他们引开，怎么样？这可行吗？行。哎，你没看啊？刚才白三那小子宁可自己死，也得救他，可见他有多么的重要。哎，我把他引开，他们肯定会来救人，不会追你的。怎么样？好吧，走吧。嗯。三儿，队长。哎，白大哥。哎，牛飞、啊，你怎么受伤了？我跟仙儿姐被唐川偷袭了，仙儿姐被抓了。刚才我们也遇上他了，可惜让那狗日的给跑了。往哪跑吧？那边。三彪，留下照顾柳飞，其他人跟我走。好。我说皇太后，你是不是
，应该周边走一走，看看有没有敌人呢。啊。嗯。啊啊，好，好，我们去看看。现在就剩下咱们两个人了，啊！滚开！哎，哦呦呦呦呦呦呦，生气了？哎，别生气嘛！妈，我有话要说。有话要说？说，你有什么话？帮我杀了白三儿。啊？他是我的杀父仇人。刚才你也看到了，他为了救我可以牺牲自己，他一直对我挺内疚的，想要补偿我。可是，他再怎么补偿也换不回我爹的性命来。<笑>我还以为什么大事呢，你放心，白三这小子，我早就想把他干掉了。既然是你提出来了，我答应你。你说话算话？当然算话了。好。事成之后，我就顺从你。哎，真的。哎呦，姑娘，这膀子还疼吗？废话，给你一刀，你说疼不疼？其实吧，其实我唐川啊，还真是个怜香惜玉的人。那刚才我那不是没办法，是不是？姑娘，好好休息一下。我胳膊被你绑到现在，也不活血，要不你先松开我，让我活动活动，这样伤也好得快些吧。我现在还不能完全相信你，知道吗？来坐，请坐。皇太，是你吗？要不你去看看吧，反正我也被你绑着，也不会跑的。刚才我也跟你说了，我的目的就是要杀白三儿。嗯。你等着。
香儿，你们都让开！今天我要和唐川了结一下我的私人恩怨，你们千万别插手。白三儿，你有几把刷子？我这个做师傅的还不清楚啊。手下败将，别管我有几把刷子。今天我必须要给我妻子报仇。好，来吧。用来飞的。